for my attention So I shift my gaze in your direction Yeah, I look to you, God Oh, even when the clouds are warm Yeah, I live for you, God Oh, even when my world is caving I choose you I choose you No matter when and over again I choose you With these decisions But overall I choose to follow Jesus Yeah, I'll look to you, God Oh, even when the clouds are rolling in Yeah, I'll live for you, God The world is caving in I choose you Come on, church, I choose you. No matter when and over again, I choose you. One, two, three, let's go. Choose to praise you when I choose to sing With all my heart, with everything You're the everlasting God and King You are the way, you are the way I choose to praise you when I choose to sing Whoa, With all my heart, with everything yeah. You're the everlasting God and King You are the way, you are the way Put your hands together. No matter what you're going through, no matter how you're feeling, just to choose to praise Jesus today. I choose you. I choose you. No matter when and over again, I choose you. One, two, three, let's go. I choose you, I choose you, I choose you over everything, yeah, I choose you, yeah, I choose you, I choose to praise you, Jesus. Hello kids! Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa aking panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa series namin about the principle of the path. Salamat po Panginoon sa tinuturo niyo po Panginoon sa, at ituturo po Panginoon Lord God sa amin sa pamagitan Lord God ni Teacher Reka. I pray Lord God na i-bless niyo po Panginoon siya ng wisdom Panginoon na kakayahanan Lord God na maituro po po Panginoon sa amin ang mga daan Lord God. Daan na kung saan Panginoon ito ay makatutulong Panginoon papunta Lord God sa iyo sa direction Lord God na ituturo niyo po Panginoon na destinasyon namin na pupuntahan. I pray Panginoon na bigyan niyo rin Panginoon ng wisdom Lord God. At kakayanan, Lord God, na umintindi ang bawat bata, Panginoon, na makikinig ngayong hapong ito. Dalain ko po, Panginoon, na matuto po, Panginoon, sila. At makunawaan, Lord God, ang kahalagahan ng pathway, Panginoon, na direction, Lord God, na natatahakin nila papunta, Panginoon, sa destination, Lord God, na gusto niyo po, Panginoon, para sa kanila. Maraming maraming salamat, Lord. Pagpalain niyong bawat isang bata na nakikinig ngayon. In Jesus' name, Amen. Proverbs 14 verse 12 There is a way 
that appears to be right, but in the end, it leads to death. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Hoab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga amonita at kinubkob ang raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, Umakit siya sa bubunga ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batsiba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang heteo. Ipinakuha niya si Batsiba at sinipingan siya ni David. Dahil sa nangyaring ito, si Batshibay na buntis at ipinasabi niya ito kay David. Sumulat si David kay Hoab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Habang pinapaligiran ni na Hoab ang lungsod, Nilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lunsod at sinalakay ang mga kawal ni Hoab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Hoab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Hoab. Sinabi niya sa hari, Lumabas po ang maraming mga kaaway at ilusob kami. Ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias. Kung gayon, sabi mo kay Howab na huwag ikalungkot ang nangyari sapagkat talagang ganyan ang labanan. May napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawas ka ang lungsod. Sabihin mong huwag masira ang kanyang loob. Nang mabalitaan ni Batsiba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod ang Panginoon sa ginawang ito ni David. Hi kids! Bago tayo mapunta sa lesson, magkaroon muna tayo ng short game. Let's call this Pick the Picture. We are going to show you set of pictures and you have to comment down below your answer or write it down on a piece of paper. Okay, ready na ba kayo? Here we go! I hope 
you pick the right ones sa mga set of pictures. Pero, paano ba natin malalaman kung alin ang mga tama dito? Minsan, ang mga bagay na ginagawa natin or yung pat na tinatahak natin ay sa tingin natin okay lang kasi appealing ito sa atin. Pero, hindi ito pleasing kay God. Kung ano ang appealing at pleasing at kung ano ang dapat piliin natin, ngayon ituturo sa atin yan ni Teacher Reka. Kaya naman kids, let's settle down and let's listen to Teacher Reka. Good afternoon kids! Welcome ulit sa ating Kids TV. Napaisip na ba kayo kung ano ang ating lesson for today? Well, last week na ituro sa ating Teacher Giselle na ang simpleng pastime pala ay pwedeng maging pathway natin. Ang pathway to our distraction or pathway to God's plan for us. And the truth is, most of the time, the path that we choose has a strong emotional appeal. Yup, just like King David, na caught off guard siya sa isang temptation na appealing sa kanya. At habang siya ay nagpapahinga sa mataas na parte ng kanyang templo, nakita niyang naliligo si Bathsheba. At ang takeaway truth dito ni Pastor Albert, if you are distracted by what is on the path, you will be tempted to opt for what is appealing or what is pleasing. When we say pleasing to God, it means na katanggap-tanggap ang mga ginagawa natin sa Kanya at napapasaya natin si Lord. For example na lang, ang paggawa natin ng devotion, ang pag-pray natin everyday, at ang pagsunod natin sa ating mga magulang. Ang sabi nga sa Hebrews 11 chapter 6, ay without faith, it is impossible to please the Lord. For whoever will draw near to God, must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Kapag naman sinabi natin appealing, ibig sabihin nito ay tayo lamang ang nasisiyahan sa mga ginagawa natin. For example na lamang, ang panunood ng mga videos sa YouTube at TikTok na kadalasan ay hindi na ang pop sa mga edad natin. Nasasayahan tayo dito at di kalaunan, nagagawa na rin natin o ginagaya natin ng mga ginagawa nila. Sabi nga sa Galatians chapter 5, verse 13, You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in flesh. Rather, serve one another humbly in love. God has given us the freedom. Freedom to choose from what is right or what is wrong. For what is pleasing over appealing. For example na lang, pagising ko sa umaga, I choose to watch videos kasi naboboard ako instead of talking to Jesus. Or do my devotion. Ang dami ko nang napanood at hindi ko na malayan, tanghali na pala. Nakalimutan ko na rin kumain at hindi ko rin nagawa yung mga mag pinapagawa sa akin ng nanay ko na maglinis ng bahay o ang magwalis ng aming bakuran. Naku, ano na lang kaya ang sasabihin ng aking nanay kapag na nakauwi na siya at nakita niya na madumi pa rin ang aming bakuran at ang loob ng bahay. See kids, when we choose what is appealing to us, we forgot all those things na importante na dapat ay ginawa natin. But how can we determine if what we are doing is pleasing to God? Una, love your neighbor as yourself. On Galatians chapter 5, verse 14, basahin natin ang sabay-sabay. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Alam nyo, kahit na hindi natin ka-close yung mga kapitbahay natin, 
Ang sabi ni Lord, kailangan mahalin natin sila at huwag natin silang tuksukin or awayin. Ang dapat na gawin natin ay i-share sa kanila ang gospel at ang mga natutunan natin sa church. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, So now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of them all is love. But what about King David? Appealing ba o pleasing ang ginawa niya sa kapitbahay niyang si Bathsheba? Tama, appealing ito at ito ay driven ng gratification o desire ni King David to gain satisfaction. Hindi ito driven by love. Alam niya na may asawa na si Bathsheba pero pinapunta pa rin niya ito sa kanyang karaharian. And kids, every action and decision na ginagawa natin ay may kalakit na consequences. Sabi nga ni Pastor Albert, Consequence is until it lost its appeals, we couldn't wait to get rid of it. King David gave in to this temptation. Siyempre, nagkasala siya. Una, sa mata ng ating paninoon, pangalawa, sa kanyang kawal. At nasundan pa ito ang mga kasalanan. Pangalawa, walk in sync with God. Let's read together Galatians chapter 5, verse 16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. God will guide us so we will not hurt ourselves or other people, especially yung mga mahal natin sa buhay. At ano ang result in walking in sync with God? Number one, we will not gratify our desire or sinful flesh. We get to avoid being selfish and exhibit sacrifices. Number two, we will have the fruit of the Holy Spirit. Let's read together Galatians chapter 5 verse 22 to 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Kids, Jesus is inviting you to a new way of living. If your version or understanding of Kids Church is attending Kids TV every Sunday, well, kids, you have the wrong version of it. Kids Church is us worshiping and doing our devotion every day, praying and talking to God every day, and making the right decision that will please God. And did you know that Jesus is the perfect example of doing things right in pleasing our Father in Heaven? Kahit na ang paggawa nito ay hindi pleasing sa Kanya at sa ibang tao. Sabi nga ni Jesus on John chapter 26, verse 39, Father, if it's possible, take this cup of suffering away from me. But not by my will, but your will be done. You know, kids, sometimes it is not all about us. It is about the will of our Father for us. And even Jesus accepted and followed the will of the Father. And what Jesus did on the cross is what that means. Sacrificing for us and saving us from the wages of our sin. That is love. You see, kids, when we choose to follow Jesus, we get to decide what is pleasing to God. And did you know that when we choose to follow and obey, we can change this world for the better. One person at a time. One kid at a time. Ngayon, kids, Balikan natin ang game ni Teacher Giselle kanina. Ano pipiliin nyo? Ang maglaro o ang mag-module? 
natin ang appealing sa dalawang ito. Tama ang maglaro. At ano naman ang appeasing sa ating Panginoon? Tama ang mag-module. So kids, alin nga ang pipiliin ninyo? Ang paglalaro na appealing sa atin o ang paggawa ng ating module na pleasing sa ating Panginoon. Very good kids! Siyempre, ang paggawa nga naman ng module ay stressful talaga. But you may not see the value of it now. But as soon as you pass all this test, makikita ninyo that all of this ay para lamang sa kabutihan ninyo. In Romans chapter 8, verse 28, God says, We know that in all things God work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Let us all stand up and declare a declaration para sa ating Panginoon. Let's lift our heads and say, Lord, help us and teach us to remember this every day, to do the right thing and pleasing to you. More of you, Lord, and less of you. Lord, not by our will, but your will be done to us. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us all worship.
Hello again, kids! Thank you so much for your time and I hope that you have learned a lot. And please, don't forget to like and share our videos sa ating mga kaibigan at mga kaklase. Like nyo rin at ipalo ang ating YouTube channel. Search nyo lamang ang Zion Bible. Thank you so much and see you next Sunday sa ating Zion Kids TV, your online kids church. Bye-bye!